xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, Hòa Bình, những xe chở tre, vầu được vận chuyển tấp nập. Mỗi một xe hàng về như thế này cũng đồng nghĩa sẽ có hàng tấn đồ ăn chuẩn bị được ra lò. Sau khi được cưa, cắt và đưa qua máy tiện, thì hình dáng những chiếc đũa dần được hình thành. Tại cơ sở này, người ta chẳng mấy quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi xếp những bó đũa ngay cạnh đường đi. Đũa được trộn thêm cả bụi đất bẩn như thế này. Vì toàn bộ nguyên liệu là tre tươi, chỉ sau vài ngày đũa sẽ bị mốc và mối mọt. Thế nên đây được coi là công đoạn không thể thiếu trong quy trình sản xuất đũa ăn. Thế ngoài kia là mình mình ủ bạt để làm gì ấy? À, cái đó là mình đợi ủ lại để cho nó khỏi yeah. mưa, cho nó khỏi mưa. <cười> Gọi là chống mưa nhưng thực chất là che bạt để ủ và sấy lưu huỳnh, một hóa chất độc hại có tác dụng chống mốc và tẩy trắng. Loại khí này đã khiến chính phóng viên tức ngực, chóng mặt ngay sau khi hít phải. Dù không được các cơ quan chức năng của huyện Mai Châu cho phép sử dụng, nhưng người làm cứ tùy tiện xông lưu huỳnh cho những mẻ đũa. Với hàng tấn lưu huỳnh được chất trong kho, sẽ chẳng có ai tính được có bao nhiêu đũa ăn sẽ bị sồng hóa chất để bán ra thị trường. Chống mốc thôi chưa đủ, người làm còn sử dụng thêm một loại bột trắng để tạo độ trơn bóng cho đũa. Trên nhãn bao bì, nhà sản xuất ghi rõ hóa chất này chỉ được phép sử dụng trong công nghiệp. Vậy khi người làm giải trực tiếp như thế này lên bề mặt đũa ăn, một dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm thì lấy gì để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng? Phóng viên đã khảo sát 3 cơ sở sản xuất đũa tại xã Vạn Mai thì tất cả các cơ sở đều sử dụng lưu hình chống mốc và bột trắng làm trơn đũa. Dù vậy, chỉ riêng một cơ sở này mỗi ngày đã cho ra lò gần 10 tấn đũa ăn thành phẩm. Mỗi tháng có được vài chục tấn không? Ngoài cung cấp đũa thô cho các cơ sở có nhu cầu bao gói ở các tỉnh thành lân cận Thì hầu hết các cơ sở làm đũa ở Vạn Mai đều có xưởng đóng gói, dán mát, đũa hun lưu hình, tẩm hóa chất công nghiệp Thậm chí trộn lẫn cả bụi đất bẩn Thế nhưng chẳng có bất kỳ một biện pháp làm sạch đũa nào được thực hiện và đây là công đoạn cuối cùng để người làm biến những đồ đũa bẩn sản xuất từ nơi mất vệ sinh bằng thứ công nghệ độc hại trở thành những đồ đũa sạch dưới vỏ bọc như thế này để bán ra thị trường.